പ്രസക്തനല്ലാത്ത എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അവസാന സമയത്ത് കാത്തുനിന്നതിന് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമനീഷിയെ അനുസ്മരിക്കാനാണ് ഈ വിനീതനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം നിങ്ങളൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചവരാണ് ഒരു വേള ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസ്മരണ ഭാഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചത് കേട്ടത് തങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർ അനുവദിച്ച ആ സമയം തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ അക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല ഞാൻ ക്ഷമയെ എന്നല്ല പറയുന്നത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്യ പിതാവ് പി എം എസ് എ പൂക്കോയെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അനുസ്മരിച്ച് കഴിഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെ ഈജിപ്തിൽ പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് കോഴിക്കോട് ഹയർ സെക്കൻഡ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും രണ്ട് പള്ളി ദർശിലെ പഠനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വരച്ചു കാട്ടുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളിൽ നിന്നും കുറെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം നന്നായി ഗസലുകൾ ആലപിക്കുന്ന കവിത ചൊല്ലുമായിരുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന യാത്രകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അസറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വനനായ സമസ്തയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ അസറി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തേങ്ങനായ നിങ്ങളുടെ ജില്ലക്കാരൻ കൂടിയായ വി പി വമ്പൻ സാഹിബിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അസറിലെ പഠനകാലത്ത് അവധി ദിവസങ്ങളുടെ തലേ ദിവസവും അവധി ദിവസങ്ങളിലും പലപ്പോഴും സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ കാണാനില്ല പലപ്പോഴായി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അസറി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ സംശയിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ എവിടെ പോവുകയാണെന്ന് ഒടുവിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയപ്പോ ഈജിപ്തിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൂഫി വര്യനിൽ നിന്ന് സൂഫിസം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്തിലെ ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അത്രേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല അദ്ദേഹം പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് വരുന്നുണ്ട് അധ്യാപക വൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പിതാവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവര് കോയമോൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയെന്ന് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കോയമോൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയെന്ന് ആ ഇരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മലയാളക്കരയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇരുത്തമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പിതാവിന്റെ മകനായി എന്ന് തന്നെയാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ നേതാവാക്കുന്നതിലെ പ്രഥമ പരിഗണന എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ആരാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മലയാളക്കരയിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഔന്നിത്യമുള്ള സ്ഥാനത്തെത്തിയ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ ഒന്ന് കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആത്മീയ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ മറുപക്ഷത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കുശാഖ ബുദ്ധിക്കാരനായ നേതാവ് ബി വി അബ്ദുള്ള കോയ സാഹിബും കൂടി നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം തങ്ങളെ എന്ന് ആ സമയത്ത് വാതില് കുറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവസാനം രണ്ടര കഴുത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ച അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു നേതാവിൽ നിന്ന് ഇന്നൊക്കെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് നടക്കുന്ന കടിപിടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഒരാൾ ലൗ ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തയക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനത്തെ സമയത്ത് ഒരാൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാമനീഷിയെ ഒരു നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആഗോളം പാരമ്പര്യമുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചി
പിന്നെ പഠിക്കണം എന്താണ് ഷിയാബ് തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അത് പ്രപഞ്ചനാഥനായ സൃഷ്ടാവ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അവന് നന്ദിയുള്ളവനാവുകയും അവനോട് നീതി പുലർത്തുന്നവനാവുകയും വേണം എന്നുള്ള പ്രഥമവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം റബ്ബ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ നമുക്ക് കണ്ണു തന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് കണ്ണുകൾ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് പിന്നിൽ നമുക്ക് കണ്ണു തന്നില്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതും ഒരു പരിധിക്കുള്ളിലെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ നമുക്ക് അന്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ മങ്ങലേൽക്കും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചെവികൾ തന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്താണ് റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിലും ഒരു പരിധിക്ക് താഴെയുമുള്ള മുഴുവൻ ശബ്ദങ്ങളും ഇയാൾ കേൾക്കണം എന്നാൽ അതേ റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താല തന്നെ നാവ് തന്നത് രണ്ട് ചുണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ബലിഷ്ടമായ ഒരുപാട് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ അത് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കൂടി കുറഞ്ഞുമൊക്കെ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ കൂടി അവിടെയാണ് നാവ് തന്നത് എന്തിനാണ് നാവ് അങ്ങനെ തന്നത് നാവ് അങ്ങനെ തന്നത് ഈ കേൾക്കതിനും കണ്ടതിനും ഒക്കെ പ്രതികരിക്കാനുള്ളതല്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പ്രതികരിക്കുക ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ വേണമെന്നാണ് ഒരുപാട് കേൾക്കുക കുറച്ച് മാത്രം പ്രതികരിക്കുക അവിടെയാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വിജയിച്ചത് ആരുടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആവലാതികളും വേവലാതികളും അഭ്യർത്ഥനകളും ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊക്കെ പുഞ്ചിരിയോടെ അത് നേരിട്ടതിനുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ മറുപടികൾ നൽകിയിരുന്നു ഒരുപാട് കേട്ടു കുറച്ച് പറഞ്ഞു എന്നത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി സർവരാരും ആദരിക്കപ്പെടുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെയോ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ ഒരു നേതാവ് ഇത്ര കണ്ട് ശത്രുക്കളാൽ പോലും അംഗീകാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ അനുശോചന യോഗത്തിലും മരണപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളിലും ഒക്കെ നന്നാക്കി പറയുമെങ്കിൽ കൂടി ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ആ സമുദായത്തിലും ആ സംഘടനകളിലും തന്നെ എത്ര കണ്ട് പ്രസക്തരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം മുന്നിലൂടെയുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് പ്രതികരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ പലതും ആവശ്യ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ കണ്ണുള്ളത് പോലെ പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അനാവശ്യമായുള്ള പല ശത്രുക്കളെയും നമുക്കുണ്ടായത് സമുദായത്തെ അദ്ദേഹം സേവിച്ചത് എങ്ങനെയാ സമുദായത്തിനകത്തുള്ള സംഘടനകളെ ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എല്ലാ സംഘടനകളെയും ഞാൻ ഒന്നും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഏതുവരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമുദായത്തിലെ ചില നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ തെളിവ് സഹിതം വന്ന പല പത്രവാർത്തകളും ചന്ദ്രികയിൽ അച്ചിട്ട് അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ സമയത്ത് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് അത് പിൻവലിക്കണം അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അത് മുസൽമാന്റെ അത് ചന്ദ്രികയുടെ മാതൃകയല്ല നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എടുത്തു കളയണം നമ്മൾ കാനേശുമാരി ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെ ജനറൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മുസ്ലിം ലീഗ് അത് എല്ലാവരും പെടും അതിലെല്ലാവരും പെടും നമ്മുടെ പൂർവകാല നേതാക്കളിലേക്കും സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിലേക്കും ഒക്കെ ചെന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കയുടെ ക്ലാസ്സിൽ അത് കേട്ടതാണ് അവിടേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെ നഗശികാന്തം എതിർത്തുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് പോയവർക്കെതിരെ തെളിവ് സഹിതമുള്ള വാർത്തകൾ വന്നപ്പോ അവിടെയും ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു പാടില്ല നമ്മളെ രീതി അതല്ല എന്ന് പലർക്കും അമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് കൂടിയാണ് ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് മാറുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എങ്ങനെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം എങ്ങനെ തന്റെ സമൂഹത്തെ താൻ പ്രതിനിധായ സമുദായത്തെ അടക്കി നിർത്തണം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ഷോഭങ്ങളില്ലാതെ വലിയ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വളരെ ശാന്തമായ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എല്ലാം നേടിയെടുക്കാനും നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം പൂന്തുറയിലെ കലാപം വിഴിഞ്ഞത്തെ കലാപം അതോടൊപ്പം തന്നെ മാറാട് കലാപം തളീക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ
പിന്നെ ശ്രമം നടത്തുന്നത് പൂന്തറ കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പൂന്തറയിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാർ അധികാരമേറ്റ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര കോഴിക്കോട് നിന്ന് മാറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ഷിയാബ് തങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല തിരുവനന്തപുരം കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെയും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ ആക്കാതെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിറങ്ങുകയാണ് അന്ന് അവിടെ ആർത്തട്ടച്ച് രഹസിച്ച് കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നാല് മന്ത്രിമാരായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ആ കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് അത് ശാന്തമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി എന്നാണ് നമുക്കറിയാം മങ്ങാടിപ്പുറം തളിക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ വിഷയം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പലരും ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ഒരു നേതാവിന് വേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകാരഭംഗിയും ഏതൊരു വേദിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ആരും അറിയാതെ ഒന്നങ്ങ് ഒതുങ്ങി നിന്നു പോകുന്ന ആദരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാരവാഹിത്വങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഷിഹാബുദങ്ങൾ അങ്ങ് വങ്ങ് കയറിയതോടു കൂടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല എല്ലാം കെട്ടടങ്ങി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അതിന് ആ ബാബരി താഴിക കുടങ്ങൾ ആ അമ്പലത്തിന്റെ ആ വാതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള സംഖ്യ കൂടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും അത് ഒരു വേള ചിലപ്പം അവരുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നാവാം ആര് ചെയ്താലും അവിടെ ഒരു കലാപമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം കാരണം അവിടെ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കറിയാം അമ്പലവും പള്ളിയും ഒരൊറ്റ ചുമരിനെ വേർതിരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കലാപം നടക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുമ്പ് അപ്പൊ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യമാവാം സമയം അധികമായാൽ പറയണം ഞാൻ അതാണ് അവസാനത്തേക്ക് വെക്കാൻ അതിഥികളെ മുഴുവൻ ആദരിച്ച അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചത് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വികാര കുറവ് കൊണ്ട് പുറത്തുപോയി നമ്മളപ്പോൾ വിവാഹ വിവേകത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു പലപ്പോഴും നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു അവസാനം ക്ഷമ കെട്ടപ്പോ നേതാക്കന്മാര് തങ്ങളെ പോയി കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനം ഒന്ന് പുനരാലോചിക്കണം ഒരല്പം അയവ് വരുത്തണം ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണം കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ രണ്ടേ രണ്ട് വാക്ക നേരത്തെ പൂക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ രണ്ടു വാക്ക് ഉള്ളവർ മതി അതൊരു നിലപാടായിരുന്നു ഉള്ളവർ മതി പിന്നീട് ആ ആ ഒരു വാക്കിന് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വിവക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും പരാജയപ്പെട്ടാലും നിലപാടിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിമ്മ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തെ കാണണം അന്ന് വികാരത്തിന്റെ പുറകെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ചർക്കരയുടെ കൂടെ ചാണകം കൂടുന്നത് പോലെ ആളുകൾ കൂടിയിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പക്ഷേ നിലപാടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ അദ്ദേഹം ആ നിലപാടിന്റെ കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തെ നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സംഘടനയെ നയിച്ചു എന്നാണ് ഷിയാബ് തങ്ങളുടേത് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം സി എച്ച് ന്റെ പോലെയുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം ഈ ഭാഗത്തു നേതാക്കളുടെ ഒരു വലിയ നിര അപ്പുറത്തുണ്ടായപ്പോഴും അചഞ്ചലനായി ശാന്തനായി നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനെ നയിച്ചു ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഡി പി പോലെ ഐ എൻ എൽ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ വന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിനെ നഗശികാന്തം എതിർത്തു അതിന്റെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ നേരത്തെ ആലം സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പോലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച ആ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം അവസാന കാലം വരെ അദ്ദേഹം തുടർന്നു എന്നാണ് അവിടെയും മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരുന്നു ശരിയെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഏഴ് പ്രതിനിധികളിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടകളൊക്കെ ഇളകി മറിഞ്ഞ സമയത്തും ശാന്തനായി അതിനെ നേരിട്ട് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ നടത്തി വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം സി എച്ചിന്റെ
ആ ഒരു ആ ഒരു ജീവിതം ആ ഒരു 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 മാറ്റവുമില്ലാതെ വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടും ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി അതെല്ലാം സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് കൂടെ നിന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വന്യനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തവണകളായി ഏകദേശം ഓരോ മാസങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിതുമ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു എളിയവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമ ജീവിതത്തിന് വന്നിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് കഴിയാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നാണ് വന്യനായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ അടുത്തറിയാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം തിരിച്ചറിയാനും കഴിഞ്ഞത് എത്ര മനോ എത്രമാത്രം എളിമയോടെയാണ് ഓരോരുത്തരോടും പെരുമാറുന്നത് ഇത്തിരിയോടൻ ക്ഷമയാട് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ സമയം അതിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൂറിയുടെ മകൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് വന്നു ആ സമയത്ത് എമിറേറ്റ്സ് പാലസിലാണ് താമസം ഞാൻ അന്ന് ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ മെസ്സഞ്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്പറൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് മുനവറിൽ ഷിയാബ്ദങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പാൻ്റെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാപ്പാൻ്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുനവർ തങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല അന്ന് ബഷീറിൽ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുനവർഷങ്ങൾ അന്ന് മലേഷ്യയിൽ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുനവറിൽ ഷിയാബ്ദങ്ങൾ ഷിയാബ് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ടെലിഫോൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ മജീദാണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ നിങ്ങളിവിടെ വരി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ വേർത്ത് കുളിച്ചു ഞാൻ എമിറേസ് പാലസിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പൊക്കെ വറ്റി ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആരുമില്ല മുനവൽ ഷിയാബ് തങ്ങളും തങ്ങളും മാത്രം ഒരു ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവാവ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അവിടെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് അവിടെ ഒരു അഗതി മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കി അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലാത്ത ഒരിക്കലും ഒരു 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 സ്ഥിരിയിലപ്പുറം ഒന്നും തരേണ്ടതില്ലാത്ത എന്നോട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ മനസ്സ് എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കുക എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനം ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഞാനത് വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സെയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് കേട്ടതിലപ്പുറം ഇനി ഒന്നും അധികമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ എനിക്കില്ല ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് അസുഖ ബാധിതനായി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നു നേരെ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അഡ്മിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൂം കിട്ടാനില്ല അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനനായ സംസ്ഥാന കെ എം സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കരീം ബുല്ലാനി സാഹിബ് നാട്ടിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോട്ടക്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ അഡ്മിറ്റിന് റൂം ഇല്ല ഞാൻ ചികിത്സക്ക് നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കരീം ബുല്ലാനി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ബാത്റൂമിൽ ഒന്ന് വീണിട്ട് കെ പി എം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത് ഞാനും എൻ്റെ ജേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേഷൻ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ട്രഷറാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം വിശദീകരിച്ച് മജീദ് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുകയാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയിട്ട് തൽക്കാലം ഒരു പിന്നെ ചെറിയ പരിഹാരം കണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അവസാന സമയത്ത് ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ശാരീരികമായിട്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത വേദനയായിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും ആത്മീയ നേതാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ കൂടി രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് വലിയ അവഗാഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഒക്കെ വലിയ അവഗാഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മനോരമ പത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫലസ്തീനിൽ ഇസ്രായേ